வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது முக கமெண்ட்ரினா உங்கள் ஹோஸ்ட்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த வாரத்துக்கான சூப்பர் ஹீரோ நியூஸ் ஆக்சுவலாக நிறைய நியூஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மொத்தத்தை இன்னைக்கு பார்த்துருவோம் வாங்க கேஸ் வீடியோக்கில் போயிடலாம் ஸோ டிசி நியூஸ் வந்து அவ்வளோவா கிடையாது உடனே ஒன்று இருக்குது அதுதான் நம்ம சூப்பர்மேன் அதாவது இந்த ஃபோட்டோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோட்டோ வந்து இன்டர்நெட்டில் ஃபுல்லாக பரவிட்டு இருக்கு நீங்கள் இதை முன்னாடியே பார்த்துருப்பதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் வந்து கீழே காமிக்கான் போட்டிருக்காங்க ஸோ மேபி மேன் ஆஃப் ஸ்டீல் டூ அந்த படத்துக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோ ட்ரெய்லரோ டீசரோ எதுவாக வேணாச்சு இந்த காமிகானில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா பத்து நாள் தான் இருக்குது காமிகானுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அக்வா மேன் சசாம் ஒன்று ரூபா எயிட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இந்த மேன் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் அந்த வருஷத்துக்கான மொத்த படத்தையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க போல் ஸோ நம்ம பொறுத்து தான் போகணும் மேபி இது ரியலாக இருக்கலாம் ஃபேக்காக இருக்கலாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் சம்மந்தப்பட்ட நியூஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நியூஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம லேட்டஸ்ட்டில் இருந்தால் அறிவிப்போம் நம்ம ஆன்மேன் அந்த வாஸ் வந்து ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆகி ஒன் வீக் ஓடிடுச்சு ஸோ இந்த வீக்குக்கான கலெக்ஷன் அவங்க எவ்வளோ எதிர்பார்த்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி மில்லியன் அவ்வளோ எதிர்பார்த்தாங்க இந்த வாரத்துக்கு கலெக்ஷன் கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்மேன் இவ்வளோ மேக் பண்ணோன்னு அதுக்கப்புறம் கம்மியாக எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தாங்கன்னா செவன்ட்டி மில்லியன் மினிமம் எவ்வளோச்சும் எடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க பட் நம்ம ஆன்மேன் அந்த வாஷ் வந்து எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க இது வந்து அவ்வளோ பெரிய கிராண்ட் ஓப்பனிங் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிமுக்கு வந்து இது வந்து ஓப்பனிங் ரொம்பவே பெருசு தான் பட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரலங்கிறது தான் நிறைய பேரோட குறை பட் நம்ம நாட்டில் வந்து இது வந்து ரிலீஸ் ஆகல பட் ஆல்சோ நம்ம வந்துட்டு இந்த படத்தை பார்க்கவே இல்லை படம் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஃபாரினர்ஸ் இவங்களாம் பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா படம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்ட் டூ அதாவது பெஸ்ட் சீக்குவல் ஃபிலிம் இது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம படம் பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோர் நியூஸ் ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த அயன்மேன் அந்த வாஸ்புக்கு வந்து இந்த ரெட் கார்பெட் நடக்கும் ஸோ ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனியாக ப்ரீமியர் ஷோக்கு எல்லா ஆக்டர்ஸும் ஆக்ட்ரஸும் வந்து இந்த மாதிரி படத்தை வந்து பார்த்து அதை மாதிரி இன்டர்வியூலாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பிரசிடண்ட் ஆஃப் மார்வல் ஸ்டூடியோஸ் கெவின் ஃபைவ் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு ஆப்வியஸாக எல்லோரும் வந்து இந்த மாதிரி ஆயன்மேன் படத்தை பற்றி கேட்டிருந்தாலும் நிறைய பேர் அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோரை பற்றி தான் கேட்டிருந்தாங்க முக்கியமாக ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சா இதெல்லாம் எந்த கட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கெவின் ஃபைவ் எப்படி சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து அட்லாண்டாவில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபைனல் ஷூ அந்த டே ஷூட்டிங் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஆல்சோ நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத நிறைய ஸ்க்ரீன்லேயே நீங்கள் பார்க்காத நிறைய கேரக்டர் வந்து காமிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கேன் ஃபேக்ஸில் நிறைய கேரக்டர்னு சொன்னால் ஆக்டலாம் மூவி ரெண்டாக மூணு கேரக்டர் அப்படி தான் இருக்கும் இவங்க மூணு கேரக்டர் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பேர் சூப்பர் ஹீரோங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைனல் டே ஷூட்டிங் வந்து நம்ம மார்வல் அதாவது அட்லாண்டாவில் நடக்கிறனால நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறது அயான் ஸோ அவங்களோட ஆரிஜின் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ மேபி அவங்களாம் இருக்கணும்னு கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் அது ஒரு லாங் ஷாட் தான் ஸோ மேபி இது வந்துட்டு நம்ம இட்டர்னல்ஸ் க்ரோனோஸ் இவங்கள ஆக்சுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்களோ அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கெவின் பைகே ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி மவஞ்சஸ் ஃபேஸ் ஃபோர் அதாவது இந்த ஃபேஸ் த்ரீ முடிஞ்சாலும் ஃபேஸ் ஃபோர் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டிப்பாக நாங்கள் இட்டர்னல்ஸை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ மேபி இந்த அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோரில் தான் நம்ம இட்டர்னல்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக நான் எதிர்பார்க்குறது க்ரோனோஸ் ஏன்னா அவர் தான் இன்டர்னல்ஸ் லீடர் ஸோ அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட கரெக்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கேப்டன் மார்வலை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் நம்ம ஸ்டீவ் டிட்கோவுக்கு ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைடர்மேன் அண்ட் டாக்டர் ஸ்ட்ரென்ச் ரெண்டு பேரையும் கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கோ கிரியேட் பண்ணது ஸோ அவர் வந்து தெரியாமல் தவறிட்டார் ஸோ அவருக்கு எல்லா அந்த மார்வலில் இருக்க எல்லோரும் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினாங்க முக்கியமாக நம்ம டாம் ஹேலன் ஏன்னா அவர் வந்துட்டு இந்த ட்விட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அவர் இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் பண்ண கிரியேட் பண்ணலாம் தான் இங்கே இருந்திருக்க முடியாது அது மாதிரி சுற்றி இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கைன்னு சொல்லி நம்ம டாம் ஹேலன் வந்து ஸ்டீ டூட் கோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தால் இந்த ஹோம் கமிங் படத்தில
கிடையாது மனித உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தானே அந்த ப்ராஜெக்ட் பேகேஜஸோட பேஸு ஸோ முக்கியமாக சொல்ல போனோம்னா இந்த போர்டை பாருங்கள் இல்லை ப்ராஜெக்ட் பேகேஜஸ் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நாசாவும் இதில் இன்க்ளூட் ஆகப்பட்டிருக்கு ஆல்சோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு ஆக்சிலேட்டர் அதாவது பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம அப்புறமா தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நாசா இன்க்ளூட் ஆகப்பட்டது தான் நிறைய பேருக்கு இருக்க கேள்வி ஏன்னா நம்ம கேப்டன் மாறுவோம் நாசாவில் வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் தான் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மதம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேப்டன் மார்வலோட கேஸ்ட் யார் யாரெலாம் கேஸ்ட் ஆகப்பட்டிருக்காங்க போய் பார்த்தேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம ஜூட்டில் ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் கேப்டன் மார்பலாகவே கேஸ்ட் ஆகப்பட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரல் ஸ்பை அவங்க ஒருத்தங்க கேஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு இன்னொருத்த பார்த்திங்கன்னா பெகசிஸ் கார்டு அதாவது பெகஸ் லெவல் சைடு ஒரு செக்யூரிட்டி ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவர் மட்டும் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி இவர் ஒரு ஸ்க்ரல்லாக இருக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரல்னா யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற போகிறது ஷேப் ஷிஃப்டிங் ஸ்க்ரல் அதாவது உருவத்தை மாற்றக்கூடிய ஸ்க்ரல்ஸு ஸோ மேபி இவர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரல்லாக இருக்கலாம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா மேலே செய்யலாம் பட் இந்த பெகசஸ் அப்படின்னா என்ன மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் அதாவது நம்ம கேப்டன் மாரோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் தான் வந்துட்டு மேக் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பெகசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதும் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் தான் நம்ம ஹவுட் ஸ்டார் கூட ஒரு பார்ட் ஆஃப் த லைக் ஃபவுண்டிங் மெம்பராக இருந்திருக்காரு அது ஒரு சப்போர்ட்டிங் மெம்பராக ஸோ நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஹவுட் ஸ்டார் காமிப்பாங்களான்னு அது கொஞ்சம் டவுட் தான் ஏன்னா நம்ம ஹவுட் ஸ்டாக் விண்டர் சொல்கிறதால நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒனில் கொலை செய்யப்படுவார் ஸோ மேபி அந்த ஒரு வருஷம் சீனா காமிப்பாங்களா காமிக்க மாட்டாங்களா அது டவுட் தான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த கேப்டன் மார்வல் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் நடக்கிறதால ப்ராஜெக்ட் பெகசஸுக்கும் கேப்டன் மார்க்கும் நிறையவே சம்மந்தம் இருக்கும் முக்கியமாக சொல்ல போனோம்னா கேப்டன் மார்வலாக தான் நம்ம கரண்ட் கேப்டன் மார்வல் கேரல் டென்வர்ஸ் வந்துட்டு அவருக்கு அந்த சக்தி கிடைக்கிறது காரணமே நம்ம பழைய மார்வல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ரீ டெக்னாலஜியை வந்து ரெப்ளிகேட் அதாவது திருப்பி உருவாக்குவார் ஸோ அந்த உருவாக்குற இடம் இந்த பெகசஸ் இடமாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரிய வரும் இதில் நான் என்ன ஸ்பெஷலாக சொல்ல வரேன்னு பார்த்திங்கன்னா மார்வல் எந்த அளவுக்கு துல்லியமாக இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அயன் மேன் டூவில் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சூப்பராக அந்த எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஆ ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம கேப்டன் மார்வலே வந்துட்டு அது கேரல் டென்வர்ஸ் அவங்களோட அஃபிஷியல் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க ஸோ அஃபிஷியலாக ஜூலை சிக்ஸோட முடிஞ்சது அதாவது ஷூட்டிங் முடிஞ்சுது இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப நாள் ஆகுமா ஏன்னா கெவின் ஃபைக் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மொத்த படமுமே நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் தான் நடக்குது இதுக்காக ஸ்பெஷலாக நாங்கள் டி ஏஜிங் டெக்னாலஜி அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாேருக்கும் வந்துட்டு இருபது வயசு கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம நெக் ஃபீல் கூட சின்ன பையன் மாதிரி தான் இருப்பார் ஸோ அண்ட் ஃபுல்லாக டி ஏஜிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கோம் இதை வந்துட்டு ஒரு கிளிம்ஸ் வந்து ஹேண்ட் மேனில் காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹேண்ட் மேனில் இந்த இது பிக்கப் பாருங்கள் இது தான் நம்ம ஹேங் பின் ஸோ அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வயசு கம்மியாக காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம நெக் ஃபீரி வந்து ரொம்ப வயசு கம்மியாக காமிப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம மாறு எல்லாத்தையும் யோசித்து தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏதாவது சூப்பர் ஹீரோ நியூஸ் தான் மறக்காம நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் முக்கியமாக இந்த ப்ராஜெக்ட் பேக்கேஜ் பற்றி தனி ஒரு வீடியோலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கைஸ் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோலாம் மீன் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹேவ் ஃபன் ம